전쟁기념관 이곳에는 한국전쟁과 관련된 많은 유물들이 전시되어 있다 전쟁의 아픈 역사와 상처를 낱낱이 기록하고 있는 이곳 전시관 한켠에 낡고 빛바랜 수첩 하나가 놓여있다 비망록이라는 이름의 작은 수첩 수첩의 주인은 최석도 과연 이 수첩은 어떤 사연으로 이곳에 오게 된 것일까 6.25 전쟁기에 북한군으로 복무한 이가 전쟁이 끝난 1955년에 자신의 일상을 기록한 수첩입니다 한국전쟁에 참전했던 북한군 병사가 썼다는 수첩 수첩에는 어떤 내용들이 담겨 있을까 북한군 병사로서 가졌던 혁명의 의지 사회주의 혁명은 착취계급을 타도하는 혁명 또한 다른 착취계급의 지배로부터 바꾸며 한편에는 병사로서 느끼는 괴로움과 즐거움이 솔직하게 적혀있다 두만강 물결이 폭격에 솟아 구름을 헤치고 아름답고 명랑한 라디오 소리는 나에게 쾌활하고도 철량하게 들리며 그날 작업에서의 피곤을 풀어주었다 그런데 수첩을 넘기다 발견된 한 편의 글 석도 동지란 말로 시작되는 낯선 글씨 누군가가 수첩 주인에게 써준 듯한 글로 보였다 60여 년의 시간을 거슬러 나타난 어느 인민군 병사의 수첩 이 작은 수첩 속에 과연 어떤 이야기가 숨겨져 있는 것일까? 한반도에서 벌어진 가장 비극적인 사건 그것은 바로 한국전쟁일 것입니다 3년여에 걸친 전쟁 끝에 53년 7월 마침내 정전협정이 맺어졌지만 그것은 한반도의 분단을 뿌리내린 또 다른 비극의 시작이었습니다 이제는 전쟁의 기억조차 희미해져가고 있지만 이 땅엔 아직 아물지 않은 전쟁의 상처들이 많습니다 우리는 오늘 이곳에 있는 작은 수첩 하나를 가지고 지난 전쟁의 시간들을 다시 꺼내보려고 합니다 인민군 병사가 남긴 한 권의 수첩 이 수첩이 기억하는 한국전쟁은 과연 어떤 모습일까요? 또 우리는 이 수첩을 통해 어떠한 전쟁의 상처와 아픔들을 만나게 될까요? 전쟁기념관에 수첩을 기증했다는 일을 찾아 나섰다 한 인터넷 포털 사이트에서 울프도이라는 필명으로 활동 중인 김영기 씨. 그는 사냥에 관한 취재를 하러 중국에 갔다가 한 할아버지를 만나 뜻밖의 이야기를 듣게 됐다고 한다. 호랑이도 잡으시고 사냥을 잘하시는 명포수 할아버지 한 분이 은퇴하셔가지고 지금. 내도산천이라고 하는 그 백두산 중턱에 있는 산촌에 사신다는 말씀을 듣고 찾아가서 며칠간 머무르면서 그분한테 여러 이 재미난 얘기를 들었었어요. 근데 그분께서는 어느 날 저녁 때 실은 자기가 북한군에 근무를 했었고 그러고 이제 여러 가지 일화를 얘기하시면서 그 수첩을 저한테 보여주셨습니다. 김영기 씨의 얘기를 듣던 중 제작진은 수첩에 관한 놀라운 사실을 알게 되었다. 수첩이라는 것을 보여주는데 거기에 국군 포로병 그 이야기가 써 있었습니다. 
북한군 병사의 수첩에 국군 포로가 남긴 글 한문도 잘 쓰고 글씨도 달필이다 이 글을 쓴 국군 포로의 이름은 바로 병덕 존경하는 법 석도 동지에게 풍부한 사회식견의 소유자인 석도 동지 부디 편지가 갈수 있는 그날 편지나 얹어주오 어떻게 국군 포로가 인민군 병사의 수첩에 글을 남길 수 있었을까 그는 누구이며 또 인민군 병사와는 어떤 관계일까 중국 길림성 내도산촌 백두산 인근에 자리한 작은 마을로 조선족 십여 가구가 모여 사는 곳이다 바로 이곳에 수첩의 주인이 살고 있다 네, 네. 네 안녕하세요 네. 올해 아흔 두 살인 최석도 할아버지 네. 1958년 북한에서 네. 이곳으로 넘어와 정착한 뒤 지금까지 살고 있다 한국전쟁 때 인민군으로 참전했던 최석도 할아버지 당시 중국에 있다 인민군에 입대하게 되었다고 한다 오랜 세월이 흘렀지만 할아버지에게 전쟁의 기억만큼은 아직 잊혀지지 않았다. 당시 군 복무를 하며 받았던 군공 메달. 발사모 부대지마. 발사모 군 부대란 말이 경비 사다이지 뭐. 해안 경비하고 철도 경비지 뭐. 굴간 이라는 것죠. 다리라든가 이, 이런 거 지키고 이런 맨 막만 전쟁이 끝날 무렵 할아버지는 청진 근교의 부대로 옮겨가 그곳에서 초소장으로 복무했다. 청진은 미군의 폭격을 자주 당하던 곳이었다. 함경도 최대의 항구로서 인민군의 물자 보급을 담당하고 있었기에 미군의 공격을 피할 수 없었다. 당시 최석도의 부대에는 국군 포로 출신 인민군들이 많았다. 포로비 어, 내 반에만 어, 수 있었어. 어, 병덕이라고 병덕이라고. 바로 수첩 속에 등장하는 병덕이다. 그런데 할아버지는 김병덕인지 이병덕인지 기억이 희미하다고 했다. 황소같이 신중하고 종달새같이 즐거우며 닭같이 고집세고 양같이 순한 그대 석도형. 되게 친하셨나 봐요 두 분이. 그, 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 그 사람이 음, 이름이 다 있지 마. 그 책이야. 이런 사람이... 할아버지는 병덕이 서울 말씨를 썼으며 매우 똑똑했던 것으로 기억한다. 60여 년전 병덕과 나누었던 이야기도 아직 기억하고 있다. 고만태 내세 번까지 다 살아나. 자기가 군대에 나올 때에 엄마가 있고 저가 있고 딸이 한내 낳았다는 게 이래 이런 거두 구설이 나 군대에 나왔다가 포로돼서. 이꼴이 됐다 어떤 이꼴